ഹലോ മൈ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ റമദാൻ സീരീസിലെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ സമൂസ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചവച്ചും ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പിച്ചിയെടുക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരണം അതായത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ചേർക്കാം ഇവരെ ഞാൻ രണ്ടാമതാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാല് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പച്ചമുളകൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ സമൂസ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് മല്ലിയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിയില ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ചേർക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഇപ്പം നമുക്ക് സമൂസക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊന്നും എല്ലായിടത്തേക്കും ആവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഡാൽഡ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമൂസ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡാൽഡ ഒന്ന് ഉരുക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴക്കണതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ അത് കുഴച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ മാത്രം വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം നന്നായിട്ടിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സമ
ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ടാൽ പോലെ തന്നെ ഒരു മറച്ചു വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ള് വേകൂല അത് കാരണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് എല്ലാ സമൂസയും അതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയോട് നമ്മുടെ അടിപൊളി സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ